let us look at the next problem problem number 10 the mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and the radius is 6400 kilometer so first of all change this into meter into your size system 6400 into 1000 so it becomes 6412345 meter what will be the acceleration due to gravity at the distance of 360 km far from the earth's surface means we have to find the acceleration due to gravity at this height so we have to find the value of g and height is given 3600 first of all change this into SI system in meter so it become 3600123 meter so radius and the mass of the earth is given suppose this is radius r so r is given and mass of the earth is given at a, uh, this height 3600 height what will be the value of g we have to find the this g and the height is given h is given and we have to find the g so in this case we have formula g equal to gm by r plus h whole square so this capital g is gravitational constant and its value is fixed that is 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass is 6 into 10 to the power 24 here r is 6 4 1 2 3 4 5 0 plus height height is 3 6 1 2 3 4 5 0 this whole square so first of all arrange it 6 point 6 point 6 7 into 6 into 10 to the power minus 11 into 10 to the power 24 first of all Add this 6450 plus 36 this 50. First of all, add this value and square it, and you will get 10 to the power this 7 and this whole square. So, first of all, multiply this 6.67 into 6, it becomes 40.02 into here basis in. So, power should be added and here 10 power 7 whole square means 10 power 7 plus 10 power 7 so 40.02 into 10 to the power here plus minus 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 11 plus 24 so it become 13 13 and this 77 7, 14 so minus 14 here 40.02 into 10 to the power minus 1 so 40 we can also write this as 4.002 into 10 to the power 1 into 10 to the power minus 1 when we shift this point left side then then power uh, should be positive so this is 10 power 1 because when uh, here we shifted one unit only so it is 10 power 1 so this is cancelled means base is same so power should be added plus minus minus 10 power 0 so it become 10 power 0 1 so here 10 power 0 0 2 into 1 it become 4.002 so here base is same so added 10 power 0 so it become 1 1 
सो दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जी एंड द यूनिट ऑफ जी इज मीटर पर स्क्वायर सेकेंड हेयर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड दिस इज अ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जी लेट इज लुक एट दी प्रॉब्लम इन द फिगर टू आइडेंटिकल मेटल बॉल ए एंड बी सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी टू आइडेंटिकल मेटल बॉल हैविंग इक्वल मास सो मास इज गिवेन फोर्टी फाइव इक्वल मास फोर्टी फाइव के जी एंड हेयर ऑल्सो फोर्टी फाइव के जी सो इक्वल मास आर बींग ड्रप टू आर दि सर्फेस अफ दि मून एंड दि अर्थ बींग ड्रप टू आर दि सर्फेस अफ दि मून एंड दि सर्फेस अफ दि अर्थ दू केस हेयर सर्फेस अफ दि मून मून सो इन दिस केस जी इज वन पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एंड इन सेकेंड केस हेयर जी इज नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एनालाइज द गिवेन डाटा एंड एंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट इफ बोथ द मिडल बॉल बॉल्स आर रिलीज सिमल्टेनियसली विच वन विच वन डज स्ट्राइक द ग्राउंड फास्टर सो विथ क्याकुलेसन सो इन दिस केस इनिशियल भैल्यू इज वट जीरो इन दिस वी हेव दी इक्वेसन अफ मोशन यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बट इन दिस हाइट केस इस इक्वेसन बिकम यच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर बट वेन दिस टू मेटल बल्ब ड्रप्ड ड्रप टू आर दि सर्फेस अफ दि मून एंड दि अर्थ सो इनिशियल इनिशियल इट्स भैलोसिटी इज जीरो सो दिस इक्वेसन फर्स्ट बिकम यच इक्वल टू जीरो जीरो इंटू टी जीरो सो यच दिस इक्वेसन बिकम हाफ जीटी स्क्वायर सो इन केस फर्स्ट दिस मून इन केस फर्स्ट इन केस फर्स्ट इन केस ए हाइट इज एंड हाइट इज ऑल्सो सेम फिफ्टी मीटर वी हैव हाइट ऑल्सो हेयर फिफ्टी मीटर हाइट फिफ्टी मीटर हाइट हाइट इज ऑल्सो सेम सो इन केस ए यच हाइट इज फिफ्टी मीटर सो फिफ्टी इक्वल टू हाफ जी वी हैव टू फाइंड दिस जी सो जी इंटू टी स्क्वायर एंड टाइम टाइम एंड वी हैव दी वैल्यू ऑफ दिस जी वी हैव दिस वैल्यू ऑफ दिस जी वैल्यू ऑफ जी इज वन पॉइंट सिक्स सिक्स एंड वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ हेयर टी सो सोल्व इट फिफ्टी इंटू टू इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टी स्क्वायर सो फिफ्टी इंटू टू हंड्रेड डिवाइड वन पॉइंट सिक्स सिक्स इक्वल टू टी स्क्वायर सो हेयर टी इक्वल टू रूट अंडर दिस स्क्वायर शुड बी कम इन द रूट सो सिक्सटी हेयर सिक्सटी पॉइंट वेन वी डिवाइड दिस टर्म एंड वी गेट सिक्सटी पॉइंट टू फोर जीरो नाइन सिक्स रूट अंडर सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टी इज सेवेन पॉइंट सेवेन सिक्स सेकेंड बट इन केस सेकेंड इन केस बी इन केस बी हाइट इज सेम फिफ्टी हाफ एंड जी इज गिवेन नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट एंड फाइन दी टी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेसन 
from equation second here from equation second here 50 into 2 equal to 9.8 into t square so 50 into 200 divide 9.8 equal to t square so here t equal to root under first of all divide this term 100 divide 9.8 then it become 10.20 so root under 10.20 3.19 second so in first case time is 7.76 second and second case we have 3.19 second so in the question if if both metal ball are released simultaneously so this take 7 minute and this take 3 minute only so which one does strike the ground faster so this b strike the ground faster so hence 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 b b strike the ground faster so let us look at the second problem a person lift 60 kg on the surface of the earth 60 kg so mass is 60 kg how much mass can he lift on the surface of the moon so we have to find the mass mass uh, he lift on the surface of the moon so in first case on the earth surface first of all uh, find the weight because we have mass and acceleration so in this case weight become weight equal to mg g here acceleration due to gravity g mass is given 60 and g acceleration due to gravity is 9.8 so it become first multiply 60 point so 60 into 9.5 588 weight the unit of uh, unit of weight is newton so on the moon weight become 588 newton so now in second case weight equal to mg and we have to find the value of mass so weight by g equal to m and weight weight is 588 and the value of the g is 1.66 1.66 equal to mass so therefore mass equal to divide 588 uh, divide 1.66 so required value is 354 354.21 kg so this is the required mass a person can lift on the moon surface